హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఇంకొన్ని జామెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ టాలరెన్సింగ్ సింబల్స్ మనం తెలుసుకుందాం ప్రీవియస్ వీడియోలో పార్ట్ వన్లో కొన్ని సింబల్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు ఇంకొన్ని సింబల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమీ లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ మీకు చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం జీడిఎన్టి సింబల్స్ జోమెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్ అండ్ టాలరెన్సింగ్ సింబల్స్ అంటే ఓకే సో ఈ సింబల్స్ ఎందుకు వాడతాము అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం డ్రాయింగ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ మనం గీసినప్పుడు డ్రా చేసినప్పుడు ఏ సర్ఫేస్ ఎంత యాక్యురేట్గా ఉండాలి అనే దానికి మనం అక్కడ సింబల్స్ ఇస్తూ ఉంటాము జనరల్గా త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం క్యాడ్ ఆటో క్యాడ్లో చేసినా సరే అక్కడ ఏ సర్ఫేస్ మీద ఎంత యాక్యురసీ ఉండాలి అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ సింబల్స్తో సో ఈ సింబల్స్ అనేవి ఒక కమ్యూనికేషన్ సింబల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంజనీరింగ్లో ఆ టాలరెన్సెస్ అనేవి చెప్తాయి ఆ సింబల్స్ ఓకే సో వాటి గురించి మనం ఈరోజు సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఫామ్ టాలరెన్స్ సింబల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం స్ట్రేట్నెస్ అంటే ఏంటి ఫ్లాట్నెస్ ఏంటి రౌండ్నెస్ ఏంటి సిలిండర్సిటీ ఏంటి ప్రొఫైల్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ లైన్ ఏంటి ప్రొఫైల్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఏంటి అంటే మనం ఆ డ్రాయింగ్లో ఆ సర్ఫేస్ మీద ఈ సింబల్ చూసినట్లయితే అది స్ట్రైట్గా ఉండాలి అది ఎంతవరకు ఉండాలి స్ట్రైట్గా అంటే అక్కడ టాలరెన్స్ లిమిట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో వీటి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం అండ్ ఈరోజు మనం ఓరియంటేషన్ టాలరెన్స్ అంటే ప్యారలిజం గురించి పెర్పెండిక్యులర్ గురించి యాంగులారిటీ గురించి అండ్ లొకేషన్ టాలరెన్స్ అంటే ట్రూ పొజిషన్ కోఆక్జియాలిటీ కాన్సన్ట్రసిటీ సిమెట్రీ సర్కులర్ రన్అవుట్ టోటల్ రన్అవుట్ గురించి ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అండ్ అసోసియేటెడ్ సింబల్స్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఇవన్నీ కూడా అసోసియేటెడ్ సింబల్స్ సో మెయిన్ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఇవి ఇంకాస్త సపోర్ట్ ఇవ్వ అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ది ఓరియంటేషన్ టాలరెన్స్ ఓరియంటేషన్ టాలరెన్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ సింబల్ని మనం ఫస్ట్ ప్యారలిజం అని పిలుస్తాము ఓకే సో ఈ సింబల్ ఉన్నది అంటే ఆ పార్ట్ ఆ లొకేషన్ దగ్గర ప్యారలిజం అంటే ప్యారలల్గా ఉండాలి యూజ్ టు స్పెసిఫై హౌ యాక్యురేట్లీ ప్యారలల్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్లేన్స్ ఆర్ టు ది డేటమ్ అంటే ఇలా మనం ఏదైనా ఒక ఏరియాలో ఇచ్చినట్లయితే దానికి అవతలున్న ఆ ఏరియా కూడా ప్యారలల్గా ఉండాలి అంతే కదా సో రెండు లైన్లు ఉంటేనే మనం ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్ అని చెప్పగలం అలాగే రెండు ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్యారలల్గా ఉండాలి అనేది మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాము ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఈ సింబల్ ఇచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో అది ఎంఎం అవ్వచ్చు మైక్రోన్స్ అవ్వచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే ఈ సింబల్ ఇచ్చారు సో ఈ సింబల్ అంటే ఫైవ్ అంటే రౌండ్ ఉంది అని అర్థం అంటే ఆ హోల్ ఏదైతే ఉందో అది ప్యారలల్గా ఉండాలి అంటే ఈ లైను ఈ లైను ప్యారలల్గా ఉండాలి ఎంత ప్యారలల్గా ఉండాలి అంటే జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఎంఎం కానీ మైక్రోన్స్ కానీ యాక్యరసీ ఉండాలి ఆ ప్యారలిజంకి ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఏరియా టాప్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది జీరో పాయింట్ జీరో టూ యాక్యురేట్గా ఉండాలి ప్యారలిజం ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండు డేటంలు ఒకే లైన్లో ఉన్నాయి ఓకే ఒకే లైన్లో ఉన్నప్పుడు దీని యొక్క టాప్ ఏదైతే ఉందో చూసారు కదా సో ఈ రెండు టాప్లు కూడా ఈ రెండు కూడా మనకి ఈ రేంజ్ ఈ ఇన్ బిట్వీనే మనకి 
ఉండాలి అంటే ప్యారలల్గా ఉండాలి ఈ ఈ ఫేస్ అండ్ ఈ ఫేస్ రెండు కూడా ప్యారలల్గా ఉండాలి మనం ప్రీవియస్గా ఒకటే మనం మెన్షన్ చేసాం ఇప్పుడు రెండు ప్లేన్లు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది ప్యారలిజం వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ పెర్పండిక్యులారిటీ పెర్పండిక్యులారిటీ సింబల్ ఇది యూజ్ టు స్పెసిఫై హౌ యాక్యురేట్లీ పెర్పండిక్యులర్ ఏ టార్గెట్ ఈజ్ టు ది డాటమ్ అంటే సపోజ్ మనం ఒక డ్రిల్లింగ్ హోల్ ఉంది ఇదంతా కూడా ఓకే సో ఇది పెర్పండిక్యులర్గా ఉండాలి అంటే అంత స్ట్రైట్గా ఉండాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు అది స్ట్రైట్గా వెళ్ళదు కదా సో మనం ఈ కండిషన్లో చూసుకున్నప్పుడు ఈ పెర్పండిక్యులారిటీ అనేది అంటే ఈ స్ట్రైట్నెస్ అనేది మనకి సపోజ్ ఇంత స్ట్రైట్గా ఉండాలి అది జీరో జీరో ఎలా అన్నా చేయలేము సపోజ్ ఇలా చిన్నది ఉంది చిన్న ఇంక్లినేషన్ అది ఎంతవరకు ఉండాలి జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ టాలరెన్స్లో మాత్రమే ఉండాలి సో అంతకన్నా ఎక్కువైతే అది మనకి రిజెక్ట్ అవుతుంది సపోజ్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే దీని యొక్క ఫేస్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి అంటే పెర్పండిక్యులర్గా ఉండాలి దీంతో పోల్చుకుంటే కదా సో ఇది మిడిల్ యాక్సెస్ దీంతో పోల్చుకుంటే ఇది స్ట్రైట్గా ఉండాలి అంటే దాన్ని మనం పెర్పండిక్యులర్ అంటున్నాం దీంతో పోల్చుకుంటే సో అది ఎలా ఉండాలి అంటే చూసారు కదా సో ఇలా ఉండాల్సింది కాస్త ఈ ఇలా కూడా ఉండొచ్చు అది కూడా విత్ ఇన్ ద టాలరెన్స్లోనే ఉండాలి జీరో పాయింట్ జీరో టూ టాలరెన్స్లోనే ఉండాలి సో అంతకన్నా అవుట్ అయితే సో ఇలా ఉండాల్సింది కాస్త ఇలా ఉంటే సో అది రిజెక్ట్ అవుతుంది ఒక ఈ రేంజ్లో మధ్యలో మాత్రమే అది ఉండాలి ఇది పెర్పండిక్యులారిటీ నెక్స్ట్ యాంగులారిటీ సో మనం కొన్ని కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్లో కొన్ని హోల్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని సర్ఫేసెస్ కానీ యాంగిల్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో అక్కడ మనకేంటి అంటే ఆ యాంగులారిటీ ఎంత టాలరెన్స్లో ఉండాలి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇది రౌండ్ సో జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది ఫైవ్ అంటే ఇన్సైడ్ రౌండ్ ఉందని అర్థం మనకి ఇది జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఎంఎంతో ఆ టాలరెన్స్ అనేది ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే చూసారు కదా సో దీని యొక్క అవుట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇన్ బిట్వీనే ఉండాలి అదే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఒక యాంగులర్ ఉంది సో ఈ టాలరెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇలా ఉండాల్సింది కాస్త మనకి ఈ టాలరెన్స్ జోన్ మధ్యలోనే ఉండాలి సో అది ఎలా అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే ఎలా అయినా ఉండొచ్చు మనకి యాంగిల్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అండ్ అది కూడా విత్ ఇన్ ద రేంజ్లో ఉండాలి జస్ట్ ఏమి లేదు మనకి ఈ యాంగిల్ మీద ఆ సింబల్ మనకు చూపించారు కాబట్టి ఆ యాంగిలారిటీ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి లొకేషన్ టాలరెన్స్ సింబల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో అందులో ఫస్ట్ది ఏంటి ట్రూ పొజిషన్ సో ట్రూ పొజిషన్ అంటే ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు సో ఇలాంటివి ఏంటి అంటే ఎక్కడైనా డ్రిల్లింగ్ హోల్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు ఆ హోల్ అనేది మిస్మ్యాచ్ అవ్వకూడదు ఇన్ కేస్ మిస్మ్యాచ్ అయితే టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఫెయిల్ అయిపోతుంది మ్యాచ్ అవ్వదు అనుకున్నప్పుడు మనం ఇలాంటి సింబల్స్ అనేవి ఇస్తారు సపోజ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ చూసినట్లయితే ఒక ఫైవ్ హోల్స్ని డ్రిల్ చేయమని అడగడం జరిగింది అండ్ అది కూడా విత్ యాక్స్ యాక్యురసీ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ మైక్రాన్స్ కానీ ఎంఎం కానీ సో అది కూడా సిక్స్ ఎంఎం డయామీటర్ ఇవి కూడా ఏంటి అంటే ఏ హోల్ ఎక్కడైతే మార్క్ చేశారో అక్కడ మాత్రమే రావాలి విత్ ఏ టాలరెన్స్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎంఎం సో అక్కడి నుంచి ఏమైనా అవుట్ అయినా సరే మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఇచ్చారు సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే దీని యొక్క డ్రిల్లింగ్ హోల్ అనేది ఈ రేంజ్లోనే ఉండాలి ఏమన్నా అటు ఇటు అయినా సరే జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఎంఎం లేదా జీరో పాయింట్ ఆ టాలరెన్స్ ఇచ్చిన దానికన్నా అవుట్ అయితే కనుక అది పోతుందనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కోఎక్జియాలిటీ అండ్ కాన్సన్ట్రిసిటీ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి ఈ సింబల్ కోఆక్జియాలిటీ అండ్ కాన్సన్ట్రిసిటీ రెండు చేస్తుంది యూజ్ టు స్పెసిఫై దట్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ టూ సిలిండర్స్ ఆర్ కోఆక్జియల్ నో డివియేషన్ ఇన్ సెంట్రల్ యాక్సిస్ 
టు ది డ్రమ్ అంటే మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే రెండు సిలిండర్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు సర్కిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇదొక సర్కిల్ ఇదొక సర్కిల్ కదా సో దాన్ని మనం ఇదొక సిలిండర్ ఇదొక సిలిండర్ అనుకున్నాం లేదా ఇదో స్టెప్ ఇదో స్టెప్ అనుకోవచ్చు ఇదొక డయమీటర్ ఉంది ఇదొక డయమీటర్ ఉంది ఆ రెండు డయమీటర్ల యొక్క సెంటర్ లైన్ ఉంది కదా ఆ సెంటర్ లైన్ రెండింటికి మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఈ సెంటర్ లైన్ ఇలా వచ్చింది కదా సో ఈ సెంటర్ లైన్ ఈ దీని యొక్క సెంటర్ లైన్తో మ్యాచ్ అవ్వాలి ఎంతవరకు అవుట్ అవ్వచ్చు అంటే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ మైక్రాన్స్ కానీ ఎంఎం వరకు కానీ అది అవుట్ అవ్వచ్చు దీన్ని బట్టి ఈ సింబల్ బట్టి ఓకే రెండింటి యొక్క సెంటర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇది యూజ్ టు స్పెసిఫై దట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ టూ సిలిండర్స్ ఆర్ కోయాక్సియల్ టు ది డేటమ్ సో దాన్నే మనం కాన్సన్ట్రిసిటీ అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో ఇక్కడో సిలిండర్ ఉంది ఇక్కడో సిలిండర్ ఉంది అండ్ ఇక్కడో సిలిండర్ ఉంది ఇక్కడో సిలిండర్ ఉంది దీన్ని మనం ఏ అంటున్నామో దీన్ని బి అంటున్నాము అంటే ఈ అన్నిటి గురించి మనం చెప్పట్లేదు ఓన్లీ దీని గురించి అండ్ దీని గురించి చెప్తున్నాము చెప్పినప్పుడు మనకేంటి అంటే ఇది కంప్లీట్గా కాన్సన్ట్రిసిటీ కానీ కోఆక్సియల్ కానీ ఉండాలి సో అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఈ రెండింటి యొక్క యావరేజ్ తీసుకొని రెండు అంటే దీని యొక్క సెంటరు దీని యొక్క సెంటరు ఎంతవరకు డీవియేషన్ ఉంది అనేది మనం చూసుకొని దాని టాలరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సేమ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కాకపోతే మనం స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారో దాన్ని మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సిమెట్రీ సో ఈ సింబల్ సిమెట్రీ యూజ్ టు స్పెసిఫై హౌ సిమెట్రికల్ ఎ టార్గెట్ టు ది డేటమ్ అంటే ఎంతవరకు ఆ హోల్ సిమెట్రికల్గా ఉంది విత్ ది రెఫరెన్స్ ఆఫ్ సెంటర్ లైన్ ఆఫ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక హోల్ ఉంది ఈ హోలు ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సెంటర్ లైన్ ఉంది కదా సో యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో దానికి అటు ఇటుగా అవ్వకూడదు విత్ ఇన్ ద టాలరెన్స్లోనే అవ్వాలి దాని యొక్క సెంటర్ దీని యొక్క సెంటర్ మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇందాక మనం షాఫ్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ హోల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం రెండు కూడా సేమ్ చాలా వరకు సో ఇది కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ రన్ అవుట్ టాలరెన్స్ సింబల్స్ సో మనం ఏదైనా ఒక షాఫ్ట్ కానీ లేకపోతే పార్ట్ కానీ దాని యొక్క రన్ అవుట్ అనేది మనం చెక్ చేస్తాము సో ఆ రన్ అవుట్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఒక్కోసారి క్రిటికల్ అవుతుంది సో సర్క్యులర్ రన్ అవుట్ని ఈ సింబల్తో మనం తెలియజేస్తాం యూజ్ టు స్పెసిఫై ది రన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది సర్కంఫరెన్స్ వెన్ ఏ టార్గెట్ ఈజ్ రొటేటెడ్ సో సపోజ్ మనం ఒక పంప్ షాఫ్ట్ తీసుకుంటే దాని యొక్క రన్ అవుట్ మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అది మనం ఏదైతే లొకేషన్ సపోజ్ ఇదంతా కూడా ఈ ఏరియా రన్ అవుట్ మనం ఇంతవరకు మనం జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎం అని చెప్పుకుంటున్నాం అదే ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తే దాని యొక్క రన్ అవుట్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎంఎం దాటకూడదు ఓకే సో మనం ఎలా చెక్ చేస్తాము ఈ సాధారణంగా మనం పంపుల్లో కానీ షాఫ్ట్లో కానీ చూస్తే ఒక డైల్ గేజ్ పెట్టి దాన్ని చూస్తూ ఉంటాము కదా సో ఇది మనం ఇక్కడ ఎలా చెక్ చేస్తాము ఇప్పుడు మనకి ఆ డ్రాయింగ్లో ఈ సింబల్ అనేది ఉంటుంది లేదా ఈ సింబల్ అనేది కూడా మనకు ఉంటుంది దాని యొక్క డైమెన్షన్ బట్టి ఓకే మరి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే మనం ఇలా రొటేట్ చేసినప్పుడు ఒక ఈ సర్ఫేస్లో ఈ పార్ట్లో ఆ ఎంతైతే రేంజ్ ఇచ్చిందో దానికన్నా అది ఎక్కువ అవ్వకూడదు ఓకే అంటే అప్ అండ్ డౌన్ ఉన్నట్టు అర్థం అక్కడ అంటే ఇలా ఉన్నట్టు అనమాట ఇలా జరిగిపోతున్నట్టు అది అదే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఏరియా కన్నా ఇలా టాప్గా వెళ్ళిపోతున్నట్టు అది మనకి రన్ అవుట్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ టోటల్ రన్ అవుట్ సో టోటల్ రన్ అవుట్ అంటే మనకి మనం ఇందాక ఒకే ఏరియా దగ్గర చెప్పుకున్నాము కానీ ఈ సింబల్ ఇస్తే ఈ సర్ఫేస్ మొత్తం కూడా మనకి టోటల్ రన్ అవుట్ చెక్ చేయాలి అంటే ఇదంతా కూడా అంతలా మనం మెయింటైన్ చేయాలి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్ కానీ ఎంఎంతో కానీ ఆ టాలరెన్స్తో ఇదంతా కూడా రన్ అవుట్ వచ్చే విధంగా ఉండాలి అంతే సీక్వెన్స్లో అంతే పర్ఫెక్ట్గా రావాలి సపోజ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 
ఎక్కడ ఎంతైతే వాల్యూ వచ్చిందో ఎక్కడ కూడా అంతే వాల్యూ రావాలి ఓకే సో ఇటువంటి తేడా అనేది రాకూడదు ఇక్కడ చూసారు కదా సో ఇదంతా కూడా ఈ సింబల్తో జీరో పాయింట్ వన్ ఎంఎం అని ఇచ్చాము సో ఎక్కడైతే ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే ఉండాలి ఇది యూజ్ టు స్పెసిఫై ది రన్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ సర్ఫేస్ వెన్ ఏ టార్గెట్ ఈజ్ రొటేట్ ఒక టార్గెట్ అనేది మీన్స్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఎంటైర్ సర్ఫేస్ని అది టోటల్ రన్ అవుట్గా ఉండేటట్టుగా మనం చూడాలి సో ఇది పార్ట్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను రిమైనింగ్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్